Dobro veče, sa nama je band Replicants. Vi svirate otprilike dve, tri godine, ali tako? Barbara, reći ćeš nam kako je došlo do toga da se oformite. Pa pre Replicants smo sve tri svirali u nekim bandovima. I na jednoj svirci smo se sreli kada će ja posle par godina. I onda smo odlučile kao, ja ide pravimo novi band, trebalo nam je nešto drugačije. I onda smo sa njoj sreli na drugoj svirci i... Krenuli smo s jednom probom i od te prve probe skontali smo da to je to da ćemo svirati još dugo, dugo, dugo. Katarina, reci mi u kojim bendovima ste svirali pre replikanca? Krenut ću od Barbare. Barbara još uvijek svira u bendu Incomplete. Sad za neke ranije ne znam, ali mislim da je to jedini bend. Sanja je svirala u bendu Plump, Freaks i možda neke side projekte, ali to je u principu ovo su bitni. Ja sam ranije svirala u bendu koji se zvao Contuzija i svirala sam u bendu koji se zvao Speech Blades i sada smo na stil bendu Replika. Da li možeš da se setiš nekog trenutka kada si sebe pobedila na Bini? Kad sam sebe ubedila, oj jebote, gdje mene nađe to pitanje, nemam pojma je. Ne znam, sad pobeđujem sebe na bini. Ono, kako vežbam se, sad sam bolja i bolja. Dešava ti se taj trenutak, ono, tokom sviranja, da si u fazonu sad će i ono kao da bude mnogo bolje nego što si mislila? Da, naravno se dešava. Ali ne je toliko često. Barbara? Reci mi, tvoj rad u bendovima gde su bili muškarci se razlikuje od benda gde su članovi isključivo ženski? Razlikuje se ne po pitanju pola, nego po pitanju ljudi, energije i kako ko razmišlja u principu ne, ali definitivno ove žene konkretno, nas tri, definitivno srađujemo bolje nego bendovi u kojima sam svirala pre. Misliš da postoji tu veće razumevanje? Pa, kažem, ove žene, možda među njima postoji. Ne mislim da su sve žene i da su svi muškarici isti po pitanju nekih stvari. Da li postoji pogrešan marketing kada su u pitanju vendovi? Pa vidiš, nisam razmišljala o tome, ali svakako da sigurno negde u neku ruku postoji. S obzirom da mi gledamo sve te poznate bendove koji su kroz istoriju imali jako negativne reklame, nazovi i pozitivne, mislim da je svaka reklama negde bitna. Ako pričamo konkretno za Srbiju, ovde su ljudi jako isključivi i jako gledaju sve te neke sitnice, da li mi sviramo sa nekim bendom, ovakvim ili onakvim, da li se pojavljujemo na ovim ili onim mestima, tako da prosto mi konkretno nismo opterećeni tim dakle delom. Do sada smo imali zaista pozitivne reklame kroz neke emisije, portale, već emisije, radio, TV. Tako da, kažem, nisam razmišljala o tome. Postoji sigurno neka varijanta da bi neka reklama možda ugrozila neki naš, kako se kaže, imič. Ali, kažem... Reputacija je bila reč. Reputacija, tako je. Ali, za sada mi smo, što se toga tiče, tog dela tiče reklamiranja sasvim zadovoljne i nije se desilo da negde mi nešto doživimo mi prvo kao band negativno, a mislim da ni publika nije ovaj nas. Savjet koji bi mogli da date nekom drugom bandu pored ono klasično gdje bi trebalo da se svira i da se vežba kako bi mogli da se ispromova više na to se mislio kada sam postavio to pitanje. Promocija je sam band i najbolji vid promocije jeste uživo svirka, jer mi smo zaista dobijale do sada, znači ja i sada ne pričam onaj početak karijere gde smo zaista i lošije zvučili samim tim jer smo na samom početku bile, manje su bile ove probe, manje iskustva i tako dalje. Međutim, sada od prilike se dešava da posle svake svirke dobijemo dobar komentar od strane malo ovaj ljudi koji se i razumeju u muziku. Uglavnom se svi lepo provode i to je prosto najbolja reklama te uživo svjerke. Znači neću ovaj sad pričati o albumu koji je, znamo kako se snima album i kako se rade uživo svjerke. Tako da je u suštini najbolja reklama kad neko dođe na koncert, čuje, vidi i prenese ono što je doživeo. Sada kad si pomenula album, Barbara, reci mi kako su vam planovi sada za sviranje pesama sa ovog albuma? 
Ovoj, pa cilj je naravno da što više sviramo uh, i u zemlji i u ministarstvu. <laughs> Već smo zakazali neke svirke za, za januar uh, u Hrvatskoj i Sloveniji i, ovaj, i na proleće nas, nadam se, očekuje turne po Francuskoj. Tako da uh, što više svirati i svirati uh, jer um, prosto sa nedostatkom uh, televizijskih i radijskih emisija, to jest mainstream uh, reklame, za bendove kao što za alternativne bendove najbolja promocija to se nadovezuje na prethodno pitanje u stvari imati što više svirki jer prosto sada se mi borimo s vetrenjačama i da pokušavamo da budemo da iskačemo iz frižidera nemoguće mislim bar mislim da ne treba trošiti energiju tako da da što više svirki i ovaj ono što što se promenilo jeste da 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 se mi mnogo više sad aktiviramo da mi zovemo da zakazujemo svirke da bez obzira da li je planirano ili ili nije ovaj eto to je savet bendovima da ne čekaju da ih neko pozove uvek nego da ili oni sami naprave nešto ili prosto internet je dostupno je informacije su dostupne svima nađeš taj klub mi bi došli lakše nego što možda ljudi misle ovaj pogotovo mlađi bendovi Ko su ljudi koji su vam pomogli da ovaj album iznesete na svetlo dana? Pa ovako, sem samog producenta, ovaj Uraša Milkića, koji je zadužen bio za snimanje albuma i dosta nam je ove, sugerisao u vezi nekih stvari, pošto su ovo je nama konkretno prvi album koji smo snimili i prosto nismo sa nekim prevelikim iskustvom ušli u studio. I to se jako razlikuje, znači snimanje albuma, to je sviranje za album i ono što smo mi do sada ovaj, svirali na probama i na svirkama. Tako da je on njegovim sugestijama i na osnovu njegovog iskustva nama dosta ovaj, pomogao da to zvuči tako kako treba. Pored njega produkciju je radio Marko Živanović koji je zaista odradio jako veliki posao i pomogao da to sve zvuči kako zvuči, ali moram da pomenem uh, jednog, pa mogu slobodno reći člana benda koji je od prvog dana tu, a to je Johnny, Nikola, Dimić, <laughs> Barbarin suprug koji je ovaj, konstantno sa nama na probama gde nastaju uglavnom i pesme. Uh, u trenutku ako nešto, pošto je ovaj, mislim, ipak je, ima i više iskustva i neko sa strane može mnogo bolje da ovaj, uvidi ako je neka greška ili ako nešto može bolje da se ovaj, odsvira. Tako da njemu dugamo zaista veliku zahvalnost što ovaj band ovako upakovano i skladno zvuči. Znači njega ću navesti kao neko ko je tu stalno, koji je nama i tehničar, i roadi, i tonac i prosto ono, jako velika podrška. A možemo da pogledamo, da vidimo šta radi sada tehničar. <laughs> <laughs> Šta ti misliš o sviranju uz metronom? Uz metronom? Jel, jel, to, o, o, na ovo, na ovo misliš? <laughs> Samo 230 BPM, Samo to. O, pa sve najbolje. Da. A, čekaj, moram da ga izgledam. Stop metronom. Da. Ovaj... Pa, e, pa za album smo snimali na metronom i, i sup, super smo se družili, zapravo, pošto nije lako, znaš i sam da nije lako na metronom sviramo. Ne znam, mi ne sviramo na metronom. <laughs> pa ne, može svako da svira na metronom, znaš kako. To kaže i Dejan, zato i ne sviramo na metronom. <laughs> Pa, u principu, da se ne lažemo, to je najlakše producentu posle da edituje na metronom, svima nama nije lako, ali mi, mi u početku nismo hteli, hteli smo kao da, da imamo neki live osjećaj, ali sreća pa nas je Uroš ubedio da idemo na metronom i stvarno jeste trebalo albumu malo čvrstine i za te gunutnosti, a drugo što je nama je to dosta značilo jer vidi se posle albuma svirački gde smo, koliko smo napredovali posle toga, već obraćamo pažnju na neke stvari koje ranije nismo obraćali toliko. Tako da, ok, metrum, cool, cool tip. Katarina, reci mi, molim te, mesto gde ste svirali, a gde ste se osjećali onako najispoštovanije kao performer i mesto gde se nikada ne bi vratili da svirate. Postoji tako nešto? Pa prvo ne moraš da moliš da ti odgovorim, <laughs> naravno, ali u suštini još ne postoji mesto na koje se ne bi vratile ovaj, da sviramo, jer zaista gde god da smo svirale u suštini manje više, ovaj, a to kad kažem manje više to su stvarno neke sitnice, ovaj, 
koja je neko od organizatora ili ko god ovaj nije ispoštovala baš sitnice. U suštini smo se svugde osjećale ovaj kao full performeri, ali spomenut ću eto, imali smo turneju sa francuskim bendom Lunch, kada smo svirali dva datuma u Rumuniji, tamo smo zaista doživjeli baš ono pravo reakciju publike kao, prosto mi smo imali osjećaj da nismo taj bend, nego da oni znaju taj bend od dosta ranije. A pritom smo ono ko to je bilo negde na nekom našem početku, pogotovo za stranu publiku. Spomenut ću svirku Kad se grad u organizaciji BFM-a, gde je zaista bilo i mi smo se osjećali stvarno kao zvezde, ali bukvalno. I sve je bilo ispoštovano, organizacija, ozvučenje, publika, bukvalno ono što svi vendovi očekuju od jedne svirke. I sad da ne nabravim nekih milion manjih ili većih svirki, uglavnom stvarno smo svugde do sada imale prijatno iznenađenje da nas dočekaju i isprate i ispoštoju i sve je to bilo uvek uglavnom u tom nekom full, da kažem. Sve je bilo ok, zaista. Prosto da se vratim na ono da do sada nismo imale prilike da negde pomislimo da se ne bismo vratile. Znači... Svuda vam je bilo prijatno. Svuda gde smo do sada svirale Opet bi se vratili. Opet ne zovite nas. Koji vam je najčešći izgovor kada kasnite na probu? Pa zato što se istrepujem da imamo metru u Beogradu, da ću stignem za deset minuta sa jednog kraja na drugi. Eto, to je, a u stvari mi treba sat vremena sa zvezdare na Dorćel. I to je. Katarina, ti? Pa jes poprilično slično, s obzirom da sam na Novom Beogradu, ovo je malo dalje iz Židane. Ali u suštini imam ja privatnih obaveza, imam dete koje uvek hoće sa mnom da krene na probu i onda je to od principu ubijašnjavanje da ne može, još uvek, pošto je mala. Tako da, ali u suštini sve su to neki izgovori, realno svi možemo uvek da stignemo na vreme svugde, ali pošto smo mi ovako kao band jako skladne, tako da i to kašljenje bude skladno. Znači, prilike kad kasnim ja, kasnimo svi ili ako neko kasni, naravno da se podrazumeva da je okej, da nema potrebe da se tu nešto izmišlja i tako dalje. Sanja, reci mi koji je tvoj razlog za kašljenje? Ja ne kasnim na probu. E, to, 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 to je glavno. Moj jedini razlog je zato što se nalazim s kaćom i onda zato kasnim na probu. Znači, ona kasni zato što ja kasnim. A Barbara kasni jer je mi javimo da kasnimo. Katarina, koji je band koji najčešće slušaš, a da nije punk, hardcore, metal, znači s ove druge strane? Katy Perry. Pink. A sad je glupo da ja kažem neki band. A su ti uzele? Da, 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 kao. Te ali su. Pa, moj omiljeni band ikad, ikad je Pearl Jam. Mislim, ne znam koliko sam... Ne, on je sa naše strane. Da, on je sa naše strane. Ehm... Volim od Selena Gomez ovu novu pesmu, mnogo dobro stvar, da. Ali ne slušam je baš, nije baš. Dobro, nek bude, nek bude. Čekaj, stani, znači, Selena Gomez, Katy Perry, Pink, devojke, to je to što treba da radite. Koji je najbizarniji komentar koji ste dobili preko interneta? A nije komentar, ali dobili smo sliku jednu fotografiju. Jel će da bude ono bip, kad kažem, smijem da nije psovanje, šta, penis je lepa reč, mislim, ono kao. Pa dobili smo penis u erekciji i napisao je lik sve tristije slatke. Dobro slatko. Ali nemojte, mislim, šaljite, ali ono kao. Nemojte ružne. Pa dobro, da li biste mogli da mi kažete šta je po vama lep ovaj... Penis? Misliš vagina, ovo mi mene ne možeš da pitaš o penisu. Ne, ne, to je pitanje. Ne. Penis izgleda drugačije. Ne znam, lupila sam, znači, to pitaš Barbaru i Kaću, a mene pitaš za ženski polni organ. Htio sam da te pitam, koje palice koristiš? Ma, pšu, najeftinije, ono, drvene... Ako bi se neko, ako bi se neko javio od sponzora da me ovaj sponzoriš za neki kvalitetni šalim se, koristim Vic Firta Nova 7A. Serijski broj, da znam. Dobro. Hahahaha. 
Хочеш да кажеш, Барбара, порука за фан онлайн. Сега да речем до хаос, до хаос. За фан онлайн, до хаос, баш. Държа ми нож, позади! Експлозив е опитанио. Окей, то си ти реакал. Актуален е. Дакле, порука за фанове. Дочете на наше концерте, но нема други поруки, ели то е то. Дали шта песме кое правимо и то е то. Подржавайте нас. Па ништо и слажем се овој, ми волимо вас, заиста кога дојдете на свирке и кога узвратите оно енергија која ми вама дајемо, тоа е оно непроценливо. Така да само наставите да овој долазите на концерте, а би че их и не само на наше концерте, не го обично причамо концерти ма тих да кажем альтернативни бендови, така да ова, ќер ми е усуштени во експериментот со неки, посетите концерти, ова, ќер не само ова што се лепо дружиме од експериментот, не го и након свирки разменуваме искуства, причаме, дружиме се, попиеме и така да. Барбара ти? А па исто тоа беше сладко. Па не, само да. Да се расплачеме, да се суздржиме. Јас се расплакала. Искачите мало више и мало више шутки. Да. Мало, али оне фини шутки. Као стара добра времена. Па добро на ваша музика, како се шутираш? Баш е лепо, тоа треба да се цупка и да се плеша. Ќе ја ти покажете кога се изключи камера. Имамо две песме за шутку. Ето, на те две песме да се више шутирате. Само не можете да повредите некој. Контрадикторност. Ништо, ќе 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 машеме сада за крај. Или не ќе ќе машеме за крај. Јас сум веќе махнала, готова е. Ја мислам да имаме едно 4-5 крајева. Алтернативни. Алтернативни. Загрлимо си за крај. Хооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо